سلام نالسی شنبه دیگر برگولی نهما آودمی دیشمانه ایتادا سرکی دی تو موی مخبرانو لندیس پا پاکستان پوره دی تردلو تراغر و دلو لخوا پا افغانستان که لگوخ سره دا امریکی گتو مخی دل پر الوکوزی شرکات دی پلورال شویس مکی دی چردن پر سر دی بولیسی جرگی دی غلو ترمانس لفزیش خده دی طالبانو او دایش دلی دی فعالیت لامله دی سل زرو هیوادوالو بیزایی کی دل عدلی او قضایی بنسطونو تا دی اقتصاد وزارت دی دری کار که اون کوور پیشندل او پیراغ که دی دو چودنو لامله دی سلر ویشتو کسانو وجل کی دل زن نورمان رحمانی مو د افغانستان او نړی خبرونو ته هر کلای کوم په پاکستان پورې تړلې تراغر ډلې په سیمه کې د امریکې ګټې لګ وخت سره مخ کوي د امریکې د څارګر ادارې مشر د کانګریس پوځي کمیټې ته ویلي چې د پاکستان په څارګر ادارې پورې تړلې کړې هڅه کوي چې په افغانستان او هند کې د امریکې سترې ګټې لګ وخت سره مخ کړي د افغانستان او پاکستان ترمن په سر د سیمو کې شل تراګریز ډلې فعالیت کوي دا د ډلو وتلې چې په پاکستان کې فعالیت کوي د پاکستان د تحریک طالبان لشکر طیبه لشکر جنگوی لشکر محمد لشکر انصار الاسلام حقانی شبکه او څو نور ډلې دي او اوس امریکایان هم په سوي دي چې دا ډلې د پاکستان د استخباراتو زیږنده دي چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د سترو ګټو د ګډوډو لپاره ترې ګټه پورته کوي د ترهګرو ډالو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د ناکامۍ په لړ کې به یاد هېواد ته وفاداره ترهګرې ډلې هڅه وکړي څو په سیمه کې د امریکا سترې ګټې په نښه کړي او ستر بریدونه ترسره کړي د امریکا د استخباراتو ادارې مشر وړاندیز کوي څو ډېر زر د امریکا د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان مخنیوی وکړي خو په رښتیا به واشنګټن دا کار ترسره کړي چون ګوی کې در پاکستان شیر می دهد دقیقا هم استخبارات امریکا از این شیر استفاده می کند هم سایبان صلاح امریکا فروش صلاح هم سایبان شرکت های نفتی و غذایی و هم رهبران دیگر دنیا من به یقی دستم که این حرفا فقط حرفای مطبعاتی است و زود گذار په داسې حال کې چې واشنګټن پوهیږي چې اسلام آباد لا هم د افغانستان په چارو کې دوه ګونې لوبه تر پوښتنه دا ده چې ولې د پاکستان په وړاندې چپه خوله دی د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هم په دې اړه واشنګټن ته داسې وړاندیز کوي هرګاه بالای مراکز اصلی تورورستا فشارهای لازم بیشتر شوه ای مراکز بسته شوه ما هم به هدف مو می رسیم که مو آوردن صلح است آمدن امنیت است به کشور مو هم امریکایی ها و مجامع بین المللی په داسې حال کې چې واشنګټن د افغانستان او هند په چارو کې د پاکستان د خوځښتونو په مخنیوي ټینګار کوي ټاکل شوی چې ډیر زر د ټرامپ اداره د افغانستان او پاکستان په وړاندې خپله تازه کړن لاره اعلام کړي پر الوکوزی شرکت د یو سلو څلور څلویښ جیری به دولتي ځمکې د خرڅلاو څېړونکی کمیسیون په ناقانونه توګه رامنځته شوی دی د ولسي جرګې د مخابراتو کمیسیون ټینګار کوي د دغو ځمکو د ناقانونه خرڅلاو په تړاو روښانه سند شتون لري او د هغه د خرڅلاو تړون باید د لغوه کېدو په موخه د ولسي جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي د الکوزی خصوصی شرکت د یو سلو څلور څلویښت جیری به دولتي ځمکې د پلور په تړاو د ولسي جرګې غړو ته د قناعت ورکولو په تړاو د حکومتي مسولینو کمزورتیا د دې لامل شوه څو دغه جرګه په تېره اونۍ کې د دې ځمکې د پلور د څرنګوالي په موخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی هغه څه چې د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون له تند غبرګون سره مخ شو مونږ بل کمیسیون ته نه ځو بل حیات سره کار نه کوو مونږ فیصله د کمیسیون دا ده که من تخطی کرده ای که من خیانت کرده ای ای من اصناد ای من تاسی پا قرار کرده او که نه ای من در دو میست کار علی زل تپ و تلاش بی ارزش و بی مانایی بینان من حاضر است و در اخفال کمیسون و ترو بینان ای من کمیسون منحل کمیسون جوڑا والو او ده آیت ای داری حسطن دی ولسی جرگی دی پیسالی پی تراز در رئیس ای در سرگند او و نو کولی ای موگ ای تراز لاغ ده د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون غړو او ګډ کمیسیون د دې ځمکې په ناقانونه خرڅلاو ټینګار کوي او د دې ځمکې د پلور تړون د لغوه کېدو غوښتنه کوي مې ګوره چې که تهیه شوده ایر قنامنتر بسازیم و ایر با هم به تالار عمومی برای فسخ ای قرارداد ما ارائه بکنیم تا ای قرارداد فسخ شوه که حکومت در آینده مبادرت به چنین اعمال نبرده یعنی یک سال پیش ارچ قما صدا کردیم کمیسیون عدلی قضایی هیچ کس ما را نشنید خوب است که امسال بالاخره این کمیسیون کار کرده روی قضیه و بالاخره ای را به ایج رسانیده که به گوش همه رسیده 
موضوع بسیار کاملا روشن و واضح و دقیق است که زمین بدون دوطلبی بدون مزایده خلاف قانون اساسی خلاف قانون تنظیم امور زمینداری و دستش شخص یا شرکت محترم صورت گرفته خو د ولسي جرګې دوه مرستیال نظیر احمد احمد زای چې د ګډ کمیسون په راس کې قرار لري چې په دې برخه کې د ډیرو څېړنو غوښتنه کوي چې د خاغلی احمدزی او قیس حسن د لفظي شخړې لامل کې نو ادب مو دا ده چې اوس هر یو د تاسو خوښه یې د تاسو کمیسون نه به یو ازام موږ ته معرفي کوي ځکه تاسې نور ډېر کارونه لري موږ نه غواړو اوس دا د نن د دا جلسه هم کېدای شي شاروال هم راغوښتی دا جلسې سره یو بل سره په ټکر کې راځي یو نفر موږ ته معرفي کوي نور به انشاءالله تاسې اسناد وخوري نه که موږ به خپله خورشید تلویزیون په دې وروستیو اونیو کې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پر مټې حکومت یو سلو څلور څلوېښت جریبه دولتي ځمکه د الکوزوی په خصوصي شرکت په ناقانونه توګه له مزایدې پرته او له اصلي بیې څخه په ډېره کمه بیه پلورلې ده د ملي یووالي حکومت د مشرانو شخصي او ډله ایزې ګټې د کابینې غړو په معرفي کېدو کې د ځان لامل شوی د راست او سبا سورا ویاند وایي چې په هېواد کې د شته ستونزو لامل د حکومتي مشرانو ترمنځ لانجې دي خو د ولسي جرګې او شمېر غړي په دې باور دي چې ولسمشر غني د درېګونو قواوو تفکیک ته درناوی نه کوي یو کال کېږي چې دا ولسمشر او اجرایه ریاست ویاندویان ژر تر ژره ولسي جرګې ته د نماند وزیرانو له ور معرفي کېدو خبر ورکوي خو لا هم نه دي معرفي شي په نوې کړنه کې ولسمشرۍ ماڼۍ د چا نوم نه اخلي ولې وایي چې دا اتو وزیرانو په اړه خبرې روانې دي څو په راتلونکې اونۍ کې ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي حکومت درې کاندید وزیران له وړاندې لا ولسي جرګې ته ورپېژندلي دي او د متباقي کاندید وزیرانو کار هم نهایي شوی دی چې ډېر ژر به ولسي جرګې ته وپېژندل شي خو دا ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دا حکومت دا خبرې هېڅ څه دروغ دي نوموړی د نماند وزیرانو په اړه داسې نظر لري رئیس جمهور یو مشکل شخصي کې داره شاید از طفولیت مشکل داشته باشه که اونا میخواد تنها هر کار خودش بکنه اونا اصلا ما بیشتر گفتم به تفکیق قوا احترام نداره و اصلا اونا میخواین که هم وزیر باشن هم رئیس باشن هم مویل باشن هم شاروال باشن و هم وکیل پارلمان باشن د حراست او ثبات شورا هم وایي چې د نماند وزیرانو د نه معرفي کېدو لامل په حکومت کې د نه نه ستونزې دي اختلافات هم ناشی از چانزنی بر سر منافع ملی نیست بلکه بر سر منافع شخصی و منافع تیمی است که اینا نمیتونن سر مسائل مهم کشور به تفاهم و به توافق برسن یاد روی چپا ورسته اونه ای که استاز و فیضولا زکی تارق شا بهرامی او نرگس نیهان تا چی تدروی وزارتون و لپار نماندان دی در آیا ورکی پا خاطر سندقونه که نخودل او پریکده وکرش داتو نماند وزیران و ترمعریفی پوری با دا لده و زنده وی افغانستان د دو زره و لسم کال پل عمره و چو میاشتو که د سل زره افغانان و دو بیزه که دو لیدون که بو د ملگر و ملتونو د نوی را پول نمخی که چه هم د غشمیر د تیر کال پو پرتلش پک دیر سلن کموال خیی خلا هم د طالبانو او دایش دل فعالیت د دو غو بیزه که دو بنسطی اسلام البلد که گی ولسم شغنی د خپل کار په لومړي ورځو کې وادوال ته ویلي وو چې د بې ځای سو کلمه به د افغانانو له قاموس څخه لري کړي اوس چې د ملي یووالي د حکومت له کار څخه څه باندې دوه نیم کاله تیریږي د ملګرو ملتونو تازه رپورټ د دې خونه کوي چې د دوه زره اولسم زېږدیز کال په لومړي څو میاشتو کې د افغانستان د بې ځای سو کچه څه باندې سل زره کسانو ته رسېدلې ده د روان دوه زره اولسم زېږدیز کال له پیل څخه تر اوسه یو لکو درې زره دوه سوه نهه ویشت افغانان بې ځایه شوي دي او دا شمېرې د دې ښودنه کوي چې د دې هېواد د کورنیو بې ځایه شویو په کچه کې شپږ دېرش سلنه کمښت راغلی دی خو په افغانستان کې د دې ښکارنده یوازینی لامل د داعش او طالبانو د فعالیتونو پراختیا ده و مغوختل بدی ارد کدوالو وزارتان تم لزان سر ولر خو لحظو سر سر بیا هم بریالی نسو خو دا کدوالو لحقونو دفا بنسطون پای باد که دا کورنی بیزه سو وزیاد دان دیخنی وان پولی په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیزه شو شمیر هر کال د زیاتوالی په حال کې په تیرو دریو کلونو کې د کورنۍ و بیزه شو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی خو اندیخنی دادی چې هسې نه ترهګر لا بیزې سو و ناسمه ګټه پورته کړي اوس کورنۍ چارو وزارت په دې اړه داسې وایي او مشخصا خوشبختانه در این مدت افرادی که زیر نام مهاجر و اینا به طور رسا کار بکنن داخل افغانستان شده باشه مواردش وجود نداره د ریپورتونو پر بنسټ په افغانستان کې د جګړې د کچې پراختیا د دې لامل شوې څو ګڼ شمېر وادوال په هغه سیمو کې چې جګړې شتون لري خپل کورونه پرېږدي او ځانونه امن سیمو ته ورسوي 
افغان حکومت باید د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ګاونډیو هیوادونو د جنګیالیو د شتون په تړاو له دغو هیوادونو د وضاحت د ورکړې غوښتنه وکړي د ولسي جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې که چیرې د یوه هیواد وګړي د بل هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي نو یاد هیواد په دې تړاو د ځواب ورکړې مکلف دی له ډیر وخت راهیسې د ترهګرو په منځ کې د بهرنۍ جنګیالیو شتون د بحث وړ موضوع شوی او ډیرې وایي چې د بهرنیانو شتون د هیواد په چارو کې ښکاره لاس وهنه ده اوس اوس په ننګرهار کې د داعش په لیو کې د ایراني او پاکستاني ترهګرو نیول کېدو پوښتنې ډیرې کړې دي او د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غوښتنه کوي چې تهران او اسلام آباد باید په دې اړه ځواب ووایي شکایت های خود بلند بکنه و از کشورهایی که اتباعشان در داخل افغانستان میاند و بدون از اینکه ویزا بگیرن بدون از اینکه اونا اجازه بگیرن و غیر قانونی داخل بشن و این جنگ میکنن بنان این کشورها را متوجه بسازه دیره وای چپا افغانستان که در هر بدبختی ترشا در پاکستان لاست و بحرین هم در دیه واتر زمین سازی و روست افغانستان ترازی که مداخل اگر هستی پاکستان هست اتا اگر اتباع ایرانی و آزربایجانی هم داخل افغانستان می مطلقا از طریق پاکستان می با پاسپورت پاکستانی می و او بلوچ که حتی فارسی شکسته گپ می زد امور هم پاکستان تربیه کده ویلکی که در بحرنه ترهگر و در شتونستر لامل په حکمت که در ننه کمزوری او در دیپلوماسی ستون زده و تنگار که ویشتا کنان لاریز دوست پا تو گده پا دی برخی امریکا هم رسته و کدی کشورهای با اونا ما پیمان داریم از جمله با امریکا افغانستان با امریکا پیمان امنیتی داره و می تواند با توجه به این اسناد و شواهد از امریکا به صورت جدی بخواهد که موضع قاطع تر و شفاف تر را در قسمت گروه های راس افکان در پیش بگیر بلخواه دیره وای چه دولت باید افغان سرتی رو پامینس که در دخمن کسان تر پیشندن و روست پا نخه کری افکی که ما باید بکنیم بین گروه ها یا افراد تروریستی که شهروندان ایرانی هستند و افراد تروریستی که اتباع پاکستانی هستند سیاست دولت ایران حمایت از تروریسم نیست بلکه داعش برای خود ایران یک تهدید بسیار جدی است اما طور که برای افغانستان یک تهدید جدی است و مو غختل پا دیر در مسئول اداره پاتوگ در بحرانه چار وزارت نظر هم لزان سرول رو خلاحت و سر سر بریالی نشو د ملي دفاع وزارت لوی څرن ولایت د حقوق و څلویښ کسانو دوسی استولیش پر دوه سوه نه هم شاهي قلوردو په شوی برید کې لې ترهګرو سره په همکارۍ او دنده ایزې ناغړۍ تورندي خو د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي که افغان حکومت د دغه ډول بریدونو د کابو کولو لپاره اراده لري نو باید په دې برید کې له ښکېلو لوړپوړو چارواکو هم پوښتنه وکړي پر سردار محمد داود خان روختون و دو سونه شاین قلیوردو قماندانی برید دیره کسان پا ویر که نول خود دو سونه شاین قلیوردو قماندانی دو برید پا تڑاو ملی دفاع وزارت وای دو سلویخ کسان و دو سی پا دنده که دنه غیره یا لطره گرو سردام کاری پا تڑاو لوی سرنوالی تا لیگلی دی برای دیگه منصوبین وردو ابرات میشن و اونا نمی مانن که در اینده ای تر رفلت کنن که باعث کشت شدن یا شید شدن دوستا یا را پکیشن شد پختنه داده چی دا و چلویخ کسان و دا دسیو لیگل که ولی سی پر اطلون که که دا ورطا پریدونو لطر سرکه ولو مخنیوی وکلی؟ با بازداشت کردنی یک تعداد از افراد پایین رتبه نمیتانه که ما را به هدف اصلی برسانه و دغ را به شکل دائمی مداوا بسازه. حق کسان چی پا دی پیخ که لاس لری پل ورو پوزی کچو کشتون لری که حکومت دا ورطا بریدونو دا کابو کابو لپار جدی را دا ولری نو پا دی پیخو که دی پل ورو پوستونو که خکیل کسان تر پختنو لاندی و نیسی انوز اویت از اینا مشخص نیست گرچی افراد بلند پایه در تا جایی که ما دا جیران هستم افراد بلند پایه داری کسایی که مورد بازداش قرار دارن نیست خو اندونه پردی دی چی داغ کسان و پوران دی چلند سیاسی سوی چی پورت بریدونو که لاس لری. هاگا کسان چی واقعا پا دی موضوع که دخیل و دو غوصر با حتما اگه با مشخص کیج پا دی که دا بهتر و چی ونی ولس و حتا دی چخ پشتن و سی چی مشخص کسان چی پا دی موضوع که گرم و اگه با حتما چی نسایی کیج و دی تا با مجازات کیج. خو دا ولیسی جرگی او شمیر نور غلی لوی سانوالی تا دا وصل ویخ کسانو دا دسیو ورلیگل پیادا پیخه کی دا زیان او انسانی تلفات پا پرتلا کافی نبولی تا چی اندازه ای اقدامات تاثیر گذار خواهد بود روی وضعیت امنیتی افغانستان و روی جبران خسارت های وارده بر مردم افغانستان و نیره های نظامی افغانستان و مراکز نظامی افغانستان اینا قابل جبران نیست 
تحقیق و تسلب خونه زیوران دی دا دو سو نه شاین قلور دو قماندانه خونه پیخ رامنز تسوا. اغا پیخ چی لامل یو سلو پینزه دیرش کسان و خپل جوان لنا سور کرو شپی تنور تپیان سول. ده تخار ده خاجه به هاودین و لسواله یو شمیر اوسیدون که ده پاتون کون کود یو سیمیز قماندان مالک تاتار لخوا سخ زورول شویدی. ده اوسیدون که زیادوی چه مالک تاتار په خپل کور که بندکونه لری او حق کسان چه لنو موری سر مخالفت و کری نو په خپل زندان که سزا ورکوی. ل دې سره سره چې په تخار کې د ولسي پاڅون د قماندانانو او زورواکو لخوا د ملکي کسانو وهل ډبول کومه نوې خبره نه ده خو دغې کړنې ډېر شمېر کسان اندېښمن کړي دي دا کس عبدالباقي نومېږي او د تخار ولایت د خواجه بهاودین ولسوالۍ د لالا ګزر کلي اوسېدونکی دی نوموړی نږدې اویا کلن دی او وایي د ولسي پاڅون یو تن قماندان ملک تاتار نوموړی سخت وهلې ډبولې دی ما نه د قرارګاه ملک تاتار بردن ملک تاتار ما آمدیم د بندخانه ما هش نفر نه بودن نو نفر ما شدیم نو بجای شب افتدای اول ما را برد در زیر لط کوف شلاقه در زیر تحت چکنجا ما را قرار داد خند خط بیلی کشید که دیگه تو دل ولسوال خوجا بادید میری یا با دیگه جا میری دا د سپینګیری کس په بدن کې د وهلو ډبولو نه خنه خانه لیدل کیږي خو دغه سپینګیری سړی وای څو ځلې حکومت ته مراجعه کړي خو چا خبره نه ده اوریدلې ما از دولت ما خواهش دارم که ای تو ای تو اشخاص تمروتا ای تو اشخاص خدا به خبره بلخواه ده تخار ده والی بایان وای چه دیر جر با ده موضوع و چیدی او تر سرکه اون که باید قانون منگول توس باری ما با مسئولین زیرابت ادرات سپرده میخوام چه قانون حکم میکنه به خاطر رسیدگی به یه آدم که در مقطع زمانی مظلوم مقطع شده مطابق قانون عمل بکنن مالک تاتار په تخار ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قماندان دی چې له دوه سوو څخه ډېر وسلوال کسان لري وړاندې له دې هم نوموړي په دې ولایت کې د عامو وګړو په زورولو لاس پور کړی په هرات کې د یو شمېر ترانسپورټي ټولنو مسولینو او موټر چلونکو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ په کړ دوی د هرات په لویه لار کې دا خزیو د کمبالی له امله د افغان امنیتي ځواکونو له هلو زلو ساینه وکړه او په یاده لویه لار کې د ترهګرو ډلو پر ځپل کېدو ټینګار وکړ د ننګرهار د ولایتي شورا غړي پیات ولایت کې د مخیزو وژنو او سړي تختونو د ډیروالي له عمله سر ټکوي د دې شورا رئیس وای امنیتي بنسټونه د هیواد والو په امنیت ساتنه کې پاتې راغلي او تر اوسه بریالي شوي نه دي چې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت ښه کړي په ننګرهار کې سړي تختونه او مخیز وژنې زیاتې شوي او هر ورځ یوه پیښه رامنځته کیږي د ولایتي شورا رئیس وای امنیتي بنسټونه د امنیتي وضعیت په خوالي د انسان تختونې او مخیزو وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلي نوموړی پر حکومت غږ کوي چې په امنیتي بنسټونو کې د وړ کسان په دنده وګماري جلال آباد ښار کې هدفي وژنې او اختطافونه ډېر زیات شوي دي زمونږ د ولایتي شورا او ننګرهار ولسونه په دې باور دي چې دې کې د دې د مخنیوي په هکله زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي د ننګرهار د ولایتي شورا غړي بیا په ښار کې د سړي تختونې له امله سر ټکوي دوی زیاتوي چې سړي تختونکي له حکومتي موټرو او پوځي یونیفرم څخه د جنۍ پیښو پر مهال ګټه پورته کوي وروستۍ ودرې څلور ورځو کې د څلورو پنځو اختطافونو شاهدان یو هغه د دغه سیمو نه ښار کې اختطاف کېږي چې هغه کاملا د ښار زړه دی د ځینې د ځینې هغه خلکو نه چې د نورو ولایتو دي سیاسي خلک په ننګرهار کې اوسېږي د هغوی اولادونه اختطاف شو ځینې تجارانو حتی ځینې شتمنو کورنیو دا فراشوت نه دي چې دلته راځي غورځېږي د همدغه دولتي چارواکو حکومتي چارواکو په موټرونو کې راځي د همدې کارتونه یې نظامي دریشیګانې یې د همدغو رنجرو نه په استفاده باندې راځي وار وار مرکزي ادارې موږ سره ژمنه کړې ده تر څو د ولایت لپاره مرکز لپاره پنځه نورې حوزې اضافه کړي او د دې لپاره تشکیل ورکړي چې متاسفه راته اوسه پورې په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت وروسته اقدام نه دی کړی همداراز یوه پنځه سوه کسیزه کې ته د کانال ادارې لپاره په دې برخه کې هم موږ سره ژمنه شوې وه هم متاسفانه نتیجه نه ده ورکول شوې تر اوسه پورې دا په دا سال کې ده چې هر ورځ په ننګرهار کې د سړي تختونې او مخیزو وژنو پیښې رامنځته کیږي چې تر دې دمه حکومت یې د عاملینو په پیدا کولو او مخنیوي کې پاتې راغلی دی اقتصادي خبرونه تر لګزنډ وروسته
اقتصادی خبرونو تما و هر کلای کام د اقتصاد وزارت خپل درې کارکونکي د فساد په تور اتلی او قضایي بنسټونو ته بر پیژندل دي د اقتصاد وزیر وایي چې د نوې کړن لارې له مخې د یاد وزارت په ټولو برخو کې له فساد څخه مخنی وای کیږي خو د کاکاس پارلماني په نوم بنسټ وایي چې د اقتصاد وزارت تر اوسه د سی بی آر د دوه او یا بستونو د ګمارنې جزئیات یا د ادارې ته نه دي سپارلي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومتي بنسټونو د رپورټونو د خپرېدو په لړ کې د اقتصاد وزارت هم نن د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اعلان کړې ظاهراً دغه اداره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې لري د روڼتیا او حساب ورکونې د کړنلارې جوړول چې برېښنایي حکومت ولې هم یوه برخه ده او له بل لوري عدلي او قضایي ادارو ته د خپلې ادارې د درېو کارکوونکو معرفي کول چې په درېمو او څلورمو بستونو کې شامل دي د اقتصاد وزیر وایي داسې سیستم یې رامنځته کړی چې پر بنسټ یې له نوي سلنه اداري فساد څخه مخنیوی کولی شي ما یک اساسی رو بگذاریم که این اساس اگر در همه ادارات افغانستان پیاده شوه بدون ای که ادارات مبارزه با فساد چی کارهایی میکنن خود سیستم از درون کارهای غلط و قامشکنی ها را کنترل میکنه اداره میکنه این اصل جان مطلب است د کاکس پارلمانی بنسټ چې تر ډیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي او حکومتي بنسټونو هم څارنه کوي د سی بی آر په برخه کې په اقتصاد وزارت نیوکه کوي افتاد دو بسته که سی بی آر شده با تمام جزیاتش با ما معلومات بتن البته تحریری از طریق انترنت یا از بر طریقی که باشه با ما روان کنن که قسم ما ببینیم که یعنی حق به حق دار رسته کدام گپ وجود نداشته باشه په همدې حال کې دغه بنسټ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي شورا کړنې هم ناکامه بولي متاسفانه مشکلات خود پارلمان موجود است که از این نقطه نظر که پارلمان باید یک نهاد قانون گذار تا چی اندازه مبارزه کرده که څه هم اوس اداري فساد د افغاني حکومت په پرتله را کم سوی دی خو لا هم د روڼتیا د څار بنسټونو د رپورټونو پر بنسټ په ګمرکونو حکومتي بنسټونو کې فساد د پام وړ دی او د وات نیمایي برخه وایت شخصي جیبونو ته ځي د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت نن په کابل کې د هیواد له شپاړسو ولایتونو سره د دوه پنځوس پراختیایي پروژو تړون لاسلیک کړ د یاد وزارت چارواکو له رسنیو معدني فعالانو او خلکو غوښتنه وکړه چې د پروژو د غوره کیفیت لپاره دی د دوی له چارو جدي څارنه وکړي دوه پنځوس پراختیایي پروژې د یو سل اته نوي میلیونه او شپږ سوه زره افغانیو په ارزښت چې د اوبو سربندونه د اوبو لګولو شبکې استنادي دیوالونه سړکونه پلونه او پلچکونه پکې شامل دي په پکتیا لوګر لغمان ننګرهار کونړ کابل پروان بغلان فاریاب سمنګان سرپل جوزجان بدخشان او غزني کې به تر پلی کېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د کلو او پراختیا وزیر چې د دې پروژو په پرانیسته کې وینا کوله پراختیایي شورا ته د خبرداري تر څنګ له ولس او رسنیو غوښتنه وکړه چې د دې پروژو څارنه دې وکړي هر هغه کانال یا هر هغه ځای کې موږ د وزارت وزارت سره پوره همهانګي لرو د اقتصادي اړخ کې د هغو سره همهانګي وي تر څومره دا ډېر مفید تمامېدای شي د هغو سره په پوره همکارۍ سره دا او همهانګي سره دا کار تګ وکړي بل خوا د پراختیایي شورا او مسولین دا پروژې ډېرې مهمې بولي او له حکومت څخه غواړي چې دې برخې ته دې جدي پاملرنه وکړي د دغه سړک په جوړېدو سره پخوا د مونږ ستونزې داسې وې چې مونږ اجل مریض د مونږ زراعتي محصولات ډېر په کم مشکل سره هغه ځای ته رسېدل دا په داسې حال کې ده چې نوي سلنه بودیجه د پراختیایي نړیوال بانک او د اسیا د پراختیایي بانک له لورې ورکول کېږي او لس سلنه به د روڼتیا په خاطر پکې ولسي ونډه وي خو ځینې خلک پکې د توازن له نشتون څخه سره ټکوي نړیوال خبرونه هم شته خو تر هغه مخکې اوس هم تو نړیوال خبرونه د عراق په پلازمینه بغداد ښار کې د دوو چاودنو له امله لږ تر لږه څلرویشت کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي د راپورونو له مخې دغه چاودنې نن په کراده سیمه کې هغه مال رامنځته شوې چې له چاودېدونکو توکو ډک دوه موټره په پرله پسې ډول وچاودېدل د اسلامي دولت په نوم ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی 
د روسیې په پلازمېنه ماسکو ښار کې د سخت توپان له امله یولسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی د راپورونو له مخې د دې توپان له امله د ماسکو هوایي ډګر کې دیارلس الوتنې لغوه او درې دېرش نور زنډول شوي دي روغتیایي چارواکو ویلي چې د توپان له امله پنځوس نور ټپیان شوي هم دي ټاکل شوي د روسیې ولسمشر بلادیمیر پوتین د سعودي عربستان د ولی عهد له مرستیال سره لیده کته وکړي د راپورونو له مخې ښاغلی پوتین نن شپه د سعودي عربستان د ولی عهد له مرستیال سره لیده کته کوي دغه لیده کته په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره اونۍ د سعودي عربستان پاچا له امریکې سره ستر تسلیحاتي تړون لاسلیک کړ اوس هم د هوا په ډټکلیز معلومات د نن شپې خبري ټولګه هم دومره وه تربیه مو الله مان